Você, ele, 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 você quis fazer convencer as pessoas que vocês, vocês estavam ligados, estavam bem, estavam bem ligados vocês os três. Não é isso? Mas eles negam redondamente que eles nunca tiveram ligados a ti. Só foi por uma e única vez que tiveram na festa, na casa, na festa, na casa, numa festa na casa de um deles. No entanto, você quis fazer parecer as pessoas que não, vocês estavam todos ligados. Por quê? Porque você desconfiava que o caráter bem andava com a tua mulher. Mas ele nega redondamente que nunca, nem nunca teve a ideia de andar com a tua mulher. Tanto mais que você até quis julgar o caráter B contra o, o, o caráter A contra o caráter B. ligava o caráter A, que era para ensinar uma série de coisas. E ele, e ele quando, tudo, quando tentasse fazer esse, esse espetáculo, essa patifaria que você está habituado a fazer, ele desligava o telefone. Aí foi o grande problema. Pois, você sempre viveu naquela de que o caráter B andava com a tua mulher. Então, o caráter B, junto do caráter A, Confesso até hoje que ele nunca se envolveu com a tua mulher e que não tinha necessidade disso, porque ele tem responsabilidades acrescidas. Ele tem, tem, para além dos filhos que ele tem aqui, tem a mãe. É uma pessoa responsável. Não vai perder tempo a fazer coisas que não deve, andar com a mulher dos outros. Ele tem a família dele para olhar. Ele não se mete em drogas, não se mete em, coisa, em, em extravagâncias como tu és. Tu pensas que todo mundo tem o mesmo caráter que tu andaste a andar chegar no cu dos homens iguais e o caralho, porra. Eles não têm essa paciência, pá. Hum? No entanto, você depois que viu que o caráter, que você sempre desconfiou que o caráter B andou com a tua mulher, então já queria julgar o caráter, o caráter A contra o caráter B. Quando ligavas para ele, o caráter A desligava o telefone. Hein? Por quê? Porque ele achou que o que você estava a dizer era tudo fácil, que o caráter B nunca andou com a tua mulher. Quando você achou que isso aconteceu, então você também começou a sujar a imagem do caráter A. Desculpa, eles não têm necessidade de andar com a tua mulher. Olha, nós estamos bem informados de tudo quanto ocorreu durante essa, essa, durante essa situação. Você desconfiava que o caráter B andava com a tua mulher, mas o caráter B nunca andou com a tua mulher. Não tem necessidade disso. Você depois queria, andava a informar o caráter A, que o caráter B andou com a tua mulher, e o caráter A sempre te disse que não, isto é pura, é mentira, isso, isso você está a inventar. O caráter B não tem necessidade de andar com a tua mulher. Pronto, foi suficiente para ti. Começaste também a sujar a imagem do, do caráter A. Inclusive, procurasse amizades mais próximas dele que era para ir buscar alguma coisa dele para ele poder enxovalhar. Isso nós estamos agora bem informados. Que é o mesmo trabalho que você faz. Hum? Pois, você, aqui, aqui, aqui na Inglaterra, ainda tem angolanos com caráter. Ainda tem angolanos com caráter, pessoas educadas. Não como tu. Está entendendo? Uma pessoa sem caráter, uma pessoa sem... Sim, foi formatado com uma educação que sei lá, só tu sabe que tipo de educação você tem e você quer jogar uma, umas contra as outras, não aqui há pessoas que estão à procura de realmente amigos amigos no verdadeiro sentido da palavra não é aquele que está, fala isso, fala aquilo que intriga, cria inimizade, não sei o que você até é tão astuto que você conseguiu pôr em, em choque entre o Nick e o moço do Acne Hoje não se fala, é tudo feito, é tudo trabalho feito por ti. Entanto, você tem muito jeito para, para te dar malandrice, você é para uma pena, sabes? Você, 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 quer dizer, você é um grande manipulador, você, você é muito perigoso, eu até admiro essa macaquice toda que você conhece, você é uma pessoa de fraco nível acadêmico, você não tem instrução nenhuma escolar, você é um vazio, você é uma uma merda que nem passou pela escola, hein? e que tem isso, toda essa macaquice. Hein? Só pode ser mesmo com a força dos espíritos inimigos que você age assim, para entender? Jogar umas pessoas contra as outras, para já com isso. O senhor, o senhor Rosário Vuz também, para já com isso. Hein? Porque também esses angolanos que ele está envolvendo esses todos os assuntos aí da porcaria da chacha, já também já estão chateados contigo, eu também sou um deles, já estou chateado contigo. Está entendendo? Já estou muito chateado contigo, um dia te vou procurar e te vou... Olha, você, você pensa que todo mundo é como você? 
que mesmo as pessoas a falarem mal de ti, a te escorraçarem, tu ficas aí atrás do rabo dele, a lamber lá o cu deles, ou as botas lá dele, ok? Nem todo mundo te foi formatado com o teu tipo de educação. Né? Você se olhar lá do lado da samba, lá do prenda, que merda é, lá, lá aqueles, aqueles becos lá onde você é, nem todo mundo viveu aí. Né? Nem todo mundo teve a educação como você teve. Há pessoas com caráter, há pessoas que preservam a sua personalidade. Você não, quer dizer, você quis atingir a Europa, como atingiu a Europa, pronto, está realizado, você não está realizado. Você não cresceu mais, você chegou aqui, está tudo muito bem. Não é isso, nem todo mundo vê aqui com esse objetivo de ficar aqui, sentir-se realizado quando não fez nada na vida. Você não fez nada, você fez o quê? Você não superou o teu nível acadêmico, você não fez formação nenhuma, não fez... você não fez nada aqui. Você é daquelas pessoas, você é mesmo conflituoso, você é mau, você é no teu coração, só estou amor ou rancor. Você é daquelas pessoas, se basta ter um litígio com alguém, você procura encostar as pessoas mais próximas dessa pessoa, que é para ir buscar mais informações acerca da, dessa pessoa em litígio contigo. E você é coisa, você é daquelas pessoas quando tem problemas com alguém, a discórdia entre vocês. Você vai procurar encontrar a aproximação com as pessoas mais próximas dele, que é para poder explorar melhor a vida dessa pessoa que está em problemas contigo. Está entendendo? Para quê? Para você poder e, e expor a vida dele. E depois tu falas assim com tanta, com tanta precisão, como se você presenciasse os factos que lhe que te é informado. Mentiras e verdade, você, você fala, fala sempre. Fala com toda a precisão no sentido de, 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 de convencer quem ouve uh, o, os teus argumentos. Você é perigoso. Olha, você é mesmo malandro. Não obstante o teu fraco nível acadêmico. Mas você tem... Você é estudo. Hum? Você tá, você vê que há uma força sobrenatural que te, que, que te guia, que ajuda a destruir a vida das pessoas. Está entendendo? Você está você possuído por espíritos impuros. Você tem que procurar, procurar Deus para te libertar deste vício que podre que você tem. Porque senão, meu mano, os teus dias estão, estão contados nos dedos. Está entendendo? Não serão as pessoas a, a comer, não serão as pessoas a, a fazer o julgamento. É o próprio Criador que vai fazer. Porque você está a sujar a imagem de muita gente. Você está a descredibilizar as pessoas diante da nossa comunidade. Está entendendo? Isso é mau. Hum? Procura um pastor bom ou um bom padre, ou coisa parecida, e faz o teu confesso, e depois diz ele que me arrependo pelo que fiz. Porque os teus dias estão contados. Porque quem faz aqui mal debaixo do céu, você sabe qual é o, qual é o, qual é o fim? O fim é triste. Eu, eu, como tu, tens que melhorar, eu conselho que te dou. Tens que melhorar, deixa disso. Não é bom o que você está a fazer. Senão nunca vais encontrar paz na tua vida. Agora vamos dizer aqui que eu nem que lhe pagaram, ah? O Nick foi, foi, foi que você disse, é teu melhor amigo, você lhe ajuda, escuta o que é que ele está a falar de ti.
devagar, você é muito invejoso, você é muito invejoso. Hum? Aqui é uma parte, o Nick está a dizer que você foram convidado numa casa, você mal conhecia, mal conhecia os donos de casa, que nem você está nome aqui. Tu começaste a detonar a Carla.
tá entendendo? Sim, sim. Aí eu tava me espalhando isso aí. Aí o Belo já é, teve aquela raiva dele. Então já vem de muito tempo, desde a, que esse, esse rapaz espalhou isso. Alzira, esse medo, esse é o comportamento, o caráter que esse medo tem, esse medo fala das pessoas, fala que se envolveu com tanta gente, foi a mesma coisa que ele fez de uma miúda, uma angolana lá de uma cota, também andou a defamar que namorou com, com, com a miúda, enquanto que tudo isso era mentira, a mesma coisa que ele fez com a Lara de uma cota e a mesma coisa que ele fez contigo, e o problema é que esse miúdo, ele tem uma boca, que ele, ele é credível, as pessoas acreditam no que ele diz, tá a ver? esse é um dos motivos que me faz com que eu quero que você fale aqui, só aqui, você só fala aquilo que acha que devo falar, o que ele fez contigo quando te falou que veio te comer na tua casa, é a mesma coisa que ele faz com a Lara de uma cota. Até a própria brasileira está admirada. Como é que o 
Cotabelo, já voltou a falar com o Nelo Fox. Hoje em dia o Nelo Fox já diz que o Cotabelo é especial. Tenta confirmar isso é a Zira. Eu já sabia disso há muito tempo, só queria uma confirmação da Zira. Está aí a Zira a dizer, meus irmãos. Declarações, eles têm tudo lá, os seus nomes de suspeito e tudo. E agora a polícia praticamente está a depender do desenvolvimento da polícia em Angola, hum. não é? Para depois conectar a, a, os suspeitos, os dois suspeitos que eu tenho. Que eu tenho. Coisas, também, se analisarmos bem, é, tanto a polícia aqui também já tem o file, e em Angola também tem o file, vê se tu vem da mesma da mesma pessoa, da Sucena, né? dos mesmos caráter. Sim, então revelou-se. Revelou-se 
Pra se ver aqui, talvez já foi entregue à polícia, já tá ali e tudo. Não, não, não.